kita-kita, no? Dito sa episode na to, uh, excited kami ni Dennis dito dahil itutour namin kayo sa aming bagong nursery room! Kailangan na kasi namin ng isa pang room. So, a few months ago, nag-design kami na i-convert ang aming staff room at gawing um, nursery room dahil nga syempre kailangan namin paghandaan yung bagong membro ng aming pamilya at syempre kailangan niyang magkaroon ng sarili niyang kwarto, lalagyanan din ng mga gifts at saka mga gamit niya. shelving para sa mga books. Uh, wala na kaming space masyado dito sa room. So, naisip ko na merong corner dito na pwedeng lagyan ng mga shelves. Yan, dyan ko na lang siya sinabit. Mm -hmm. At syempre, importante, importante ang air purifier. filter yung hangin. Ito namang area na to. Ito yung changing area. Merong, merong dresser sa ilalim. Yan. Gusto ko kasi lahat nakalabel. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga drawer namin, lahat ng mga lalagyan namin dito, mga nakalabel. Para syempre hindi rin na naliligaw si ate. At kami na rin. Isip lang namin ni Dennis na mas maganda yung mas colorful. Diba? May pink, may green, tapos may flamingo para mas fun. Ito yung first letter ng name niya. Sa ngayon, hindi muna namin i-reveal. Antayin nyo yan. Sa isip namin nalagyan ng mirror. Para nakakapagsalamin ako. Pa Hindi. <laughs> No, para siyempre si baby nakikita niya rin yung sarili niya. Diba? Okay. Ano pa? So, itong dresser na to eh galing, ah, ginawa ng Winx Furniture. Ayan. Okay. Next! Itong area na to, ito ay ang aking nursing station. So, gawa rin to ng Winx Furniture. Isa itong rocker, rocker recliner. Ano? Swivel rocker pala. Swivel rocker. At ito rin galing din sa kanila. Mm -hmm. Diyan mo ilalagay lahat ng mga stuff mo. And itong bag na to, importante to. Ang nag-advise sa akin ito ay yung sister ni Dennis, si Kisel. Na maglagay daw ako ng mga 2 to 3 na... Uh, anong tawag dito? Carrier or baby bags na nakapalibot sa buong bahay. Para daw, um, kunyari nasa baba kami, tapos biglang nagwiwi or nagpupo or kailangan mag-change ng diaper, meron ng, meron ng emergency bag na nandiyan na lahat. May diaper na, may wipes na, may cream na. So, hindi ka na, hindi mo na kailangan umakit sa taas. Parang, ay, teka, kailangan ko umakit sa taas. Sakalimutan ko to, diba? O nga naman. Okay. Itong bag na ito pala ay galing sa What's Up Mama. Thank you. Ayan, ang dami nilang pinadala ng ganyan para syempre buong bahay namin bawat sulok ay eh, may ganyan. 
<laughs> okay, eto importante daw din to. Um, may mga nakapagsabi sa akin na yung suture ay nakakatulong sa pampakalma ng baby, pampatulog. So, bumili rin ako niyan para habang nag-feed ako, eh, play mo lang yan. As may, may night light. May sound yan. Oh, may sound yan. Yeah. On ko na ba? Teka lang, hindi nakasaksa. <laughs> okay lang. <laughs> Pwede natin ano. Isa ko para lang. Para mong pahit kim... Okay. So, ganito siya. Um, meron siyang night light. Tapos, uh, yan. Ngayari, madilim o gabi habang nag-feeding kami ni baby. Yan. May iba-ibang sounds. May lullaby. Yan. Ano marinig nyo? Lakasan natin. Ay. Yan. May white noise. Ganyan. May bagyo. Bagyo. <laughs> May bagyo. Oh. Parang bagyo nga talaga. Okay. Dito naman tayo sa ating next station. <laughs> sanitize. Uh, pang sterilizer sanitizer from Upang. Ay, may laman na. Oh. Yeah. Ay, si Papa. Tapos, andito rin yung aming weighing scale na may pang measure ng pang measure siya ng height. Eh. Kasi, in kami ng kanyang pedia na uh, bumili ng sarili naming weighing scale para natutukan namin yung timang. Tsaka for the first few weeks, uh, pag nandito na yung baby, hindi po na kami makakapunta sa sa clinic niya. So, si doktora ang pupunta dito. Kaya kailangan namin ng sarili naming weighing scale. Tapos kung mapapansin nyo, meron kaming, eto, pinaan na lang. <laughs> story time yan. Nilabel ko na rin yan. May play time, story time, sensory. Para alam na namin kung saan namin kukunin yung mga bagay-bagay. At itong cube shelving na ito ay gawa rin ng wings. Halos lahat ng mga makikita nyo dito sa loob ng room namin. Eh, gawa ng wings furniture. So, talagang binigay ko na. <laughs> Binuhus ko na. Ayan. Mm. At syempre, itong crib na to, gawa rin ng Winx Furniture. At syempre, yung camera, yung talagang binibida ni Papa. Ayan, <laughs> camera. Binili ni Papa yan. Na kung mapapanood mo to, si Papa ang bumili niyan sa Amazon. <laughs> Hindi, <laughs> yung camera na yan talagang ni-request ko yan kay Dennis kasi 
Sabi ko kailangan natin ng baby camera na non-Wi-Fi kasi paano kung mawala ng kuryente, walang Wi-Fi? Paano, di ba? Gusto nating nakikita pa rin yung nung lagay ng baby natin Hello. kapag ka walang kuryente. Pwede rin niyang ilagay sa ano, baby. Pwede rin siyang ilagay sa power bank para magkaroon ng power. At ito naman pala. Ito pa, baby. Galing sa Coco Lala. Ang cute na cute na basket na yan. Diba? Ang arte-arte. Arte-arte. at hindi niya pa magagamit ngayon. So, nilagay muna namin dyan sa taas. Ito naman, yung um, kumuha lang ako ng too small tsaka too big na lalagyan tsaka hangiran para yung mga hindi niya na naisusuot, lalagay niya dito masyado ng maliit or masyado, masyado pang malaki, hindi niya pa masusuot. So, meron kami parang dryer dito. So, hindi talaga ako bumili ng mga damit. So, halos lahat ito ay bigay ng mga ninong ninang. Yan yung mga nag nagpadala ng mga sponsors sa mga damit. Yan. Mga shoes. Socks. May binili kami ng costume para sa kanya. So, ayun, may mga extra bags sa taas, mga baby bags. Po. Okay. Ito naman ang kanyang bathroom. Ayan. Dito yung washing area. Nilagay, naglagay lang ako, nag-ready lang ako ng kung saan huhugasan yung mga bottles. Kung saan papatuyuin. Ito yung kanyang sink. May mga drawer. Nalagyan ng mga extra stuff. Tapos dito, um, niisip namin na bilang baby pa at hindi pa, na, hindi pa niya talaga may enjoy yung top. Naglagay kami ng area dito kung saan pwede naming yan, at least mataas siya. May table. Pwede namin hawakan habang pinapaliguan. Yung mga 
picture mga gamit niya yan. Madami pa kaming mga extra space, so maganda yung madami extra kaysa kulang. But, meron pa siyang paglalagyan ng iba niyang mga gamit sa future. And, bago tayo magtapos, syempre, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa akin para mabuo itong nursery room na to. Um, unang-una kay Carissa D. Design Studio dahil talagang nabuo niya yung vision ko. Lahat ng gusto kong mangyari sa room na to, nagawa naman ng maayos at maganda. So, thank you. Na na-inspire kayo dito sa, sa paggawa namin ng nursery room. Sana natuwa kayo, nag-enjoy kayo, nagkaroon kayo ng ideas kung paano nyo pa papagandahin ang inyong mga nursery rooms. And that's it for today's nursery room tour. Sana po, eh, naaliw kayo kahit pa paano. I'll see you all soon! Pag nandiyan na si Baby D. Bye! Hello! <laughs> Ba'y ka lang dyan? Ayun. Check up lang dapat kami ngayon eh. Bila uh -huh. na lang kami. Bila na lang. Ito na. Hindi kami ready. Masunod na ako sa breathing room. Medyo ano.